Welcome to my YouTube channel. I am a YouTube channel. First time, I am a red color button. Click on the channel. Subscribe to the channel. Click on the bell icon. If you are watching the video, you will get a notification. Let's go to the video. In this video, we will see how to use Illustrator. How to use a single color notice. How to use a single color notice. ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இல்லுஸ்ட்ரேட்டர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுங்கள் நியூ டாக்குமெண்ட்டை ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு அந்த ஓப்பனிங் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும் அதில் நீங்கள் வந்து ப்ரிண்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃப் ஃபோர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓரியன்டேஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரிண்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் லெட்ரு அப்படின்றத நீங்கள் வந்து ஏ ஃபோர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏ ஃபோரோட சைஸ் வந்து அந்த இடத்துல வந்துடும் இப்போ அந்த ஓரியன்டேஷன் வந்து லேண்ட்ஸ்கேப்பில் இருக்கும் நீங்கள் அதை போர்ட்ரேட்டுக்கு மாற்றிட்டு அந்த போர்ட்ரேட் வந்து டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் இருக்கிறது டிவைட் பை டூ கொடுத்தோம்னா அதை வந்து ஏ ஃபோ ஏ ஃபைவ் கேட்கணும் ஏ ஃபோர் வந்து ஏ ஃபைவ் சைஸ் மாறிடும் இப்போ டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணிவிட்டோம் ஏன்னா ஏ ஃபைவோட ஏ ஃபைவ் டாக்குமெண்ட் சைஸு இப்போ அதோடய சைஸை நம்ம செக் பண்ணுறோம் பதினாலு புள்ளி எட்டு இன்ச்சு இன்ட்டு இருபத்தொன்னு சென்டிமீட்டரில் இருக்குது இதுதான் அந்த ஃபைலோட சைஸு இப்போ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ரெக்டாங்குலர் டூலை யூஸ் பண்ணி ஒரு ரெக்டாங்குலர் க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதே சைஸில் பதினாலு புள்ளி எட்டு அஞ்சு இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்ற அதே சைஸில் ஒரு ரெக்டாங்குலர் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு அந்த ரெக்டாங்குலருக்கு வந்து ஃபில் கலர் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரோக்கை மட்டும் நம்ம வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அதோடய சைஸை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஒரு இன்ச்சு ஒரு சென்டி ஒரு சென்டி ரெண்டு சைடும் கொஞ்சம் கம்ம கம்மி பண்ணிக்கிறோம் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஆஃப் சென்டி வரும் அதுதான் ஒரு சென்டி பண்ணோம்னா சென்டர் ஆகிட்டு வரும்போது லெஃப்டில் ஆஃப் சென்டி ரைட்டில் ஆஃப் சென்டி வரும் அதே மாதிரி டாப் டாப்பில் ஆஃப் சென்டி டவுனில் ஆஃப் சென்டி எல்லா சைடும் ஆஃப் சென்டி வச்சுட்டு நம்ம அந்த லை லைனை வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்து ஒரு த்ரீ பாயிண்ட்டுக்கு மேலே வச்சுக்கிறோம் ஸ்ட்ரோக் வந்து இன்னர் ஸ்ட்ரோக் கொடுத்துக்கிறோம் ஸ்ட்ரோக் வந்து ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் கூட வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ ஸ்ட்ரோக் வச்சாச்சு ஒரு ரெக்டாங்கில் க்ரியேட் பண்ணி இதுக்கு ஸ்ட்ரோக் வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஸ்ட்ரோக் த்ரீ ஓகே அல்லது ஃபோர் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கு தகுந்தபடி நீங்கள் ஸ்ட்ரோக் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதே அதே ரெக்டாங்குலரை வந்து ஒரு காப்பி பண்ணுறீங்க கண்ட்ரோல் சி போட்டு காப்பி பண்ணி கண்ட்ரோல் வி போட்டு பேஸ்ட் பண்ணுறீங்க அது மேலே பேஸ்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் அதுலேருந்து ஒரு காப்பி எடுத்தாச்சு இப்போ அந்த ஒரு சிங்கிள் லேயர் இருக்குது அதுலேருந்து இப்போ காப்பி எடுக்கணும் அதாவது கண்ட்ரோல் சி போட்டு காப்பி பண்ணி கண்ட்ரோல் வி போட்டு அதே சைஸ் ஓகே தான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் த்ரீ சென்டி வந்து க பாயிண்ட் த்ரீ சென்டி வந்து கம்மி பண்ணிங்க கம்மி பண்ணால் அதோட அடுத்த ஒரு லேயர் அந்த ரெக்டாங்கில் வந்து அதுக்கு அடுத்து ஒரு லைன் க்ரியேட் ஆகும் ஸோ கம்மி பண்ணும் போது இப்போ லைன் க்ரியேட் ஆன அப்புறம் அதோட ஸ்ட்ரோக்கை வந்து இப்போ ஃபோர் இருக்கிறத நம்ம த்ரீ இருந்ததை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆஃபாக கம்மி பண்ணிவிட்டோம் இப்போ நமக்கு வந்து லைன் கே பார்டர் லைன் கிடச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ரெக்டாங்கிலே க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ ஒரு ரெக்டாங்கில் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளோட தேவையான இந்த போஸ்ட்டுக்கு தே இந்த டே நோட்டீஸுக்கு தேவையான கண்டென்ட்லாம் நான் ஆல்ரெடி டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம இப்போ வந்து இம்போர்ட் பண்ணணும் இன்னொரு ஃபைலில் எல்லாத்தையும் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி அப்போ ட்ராக் பண்ணி இங்கே விட்டுட்டேன் இப்போ அதோட இதெல்லாம் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை ஒன்று ஒன்றும் யூஸ் பண்ணி இப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து அந்த ஆஃபர் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இதுக்கு அந்த இது நல்லாயிருக்கும் அதனால் நான் அதை ஒரு வெக்டர் இமேஜ் ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணி வெக்டராக கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்
டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு அதை அப்படியே நான் இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ வந்து இப்போ கரெக்டாக அந்த இடத்துல செட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெக்டாங்குலர் கொஞ்சம் சைஸ் கம்மி பண்ணிவிட்டு இது வந்து ஒரு சர்வீசஸ் அப்படின்றதுக்கு மட்டும் யூஸ் பேக்ரவுண்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி இதை வச்சுக்கலாம் நான் ஃபுல்லாக க்ரியேட் பண்ணலாம்னு நினச்சேன் இப்போ அந்த ஆஃபர் வைக்கிறதுனால கொஞ்சம் சர்வீசஸ்க்கு மட்டும் இந்த ரெக்டாங்குலர் ஆச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம லோகோ இருக்குது அந்த லோகோ தூக்கி கரெக்டாக ஹைட் சைடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதோட சைஸ் வந்து க கரெக்டாக கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிவிட்டு ஆல்ட்டு ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சி நீங்கள் ஸ்ட்ரோ கம்மி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக எல்லா சைடும் கரெக்டாக வந்து கம்மியாகும் எப்போவுமே ஆல்ட்டு ஷிஃப்ட்டு இது ரெண்டையும் ஷிஃப்ட்டு ஆல்ட்டு ரெண்டையும் பிடிச்சிட்டு நீங்கள் கம்மி பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லாமே கரெக்டாக எல்லா எல்லா சைஸ்லேயும் எல்லா சைட்லேருந்தும் கரெக்டாக வந்து ச உங்கள் ஃபாண்டோ இல்லை வெக்டரோ அல்லது எந்த ஒரு இதை இப்போ கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கரெக்டாக அது மாதிரி கம்மி பண்ண முடியும் இப்போ நான் வந்து பேர் வச்சுட்டேன் கம்பெனியோட பேர் அதுக்கு கீழே அட்ரெஸ்ஸு அது கீழே ஃபோன் நம்பர் இதெல்லாம் ஒன் பை ஒன்னாக வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இப்படி தான் பண்ணணும் கிடையாது ஒரு நோட்டீஸ் எப்படி ஒரு என்னென்ன மேட்ரு கொடுக்க மேட்ரு வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம மட்டும் சிம்பிளாக உள்ள மேட்ரு வச்சு எப்படி பண்ணுறது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நோட்டீஸ்னால் எப்படி பண்ணுறது ரிஜிஸ்டர்ல அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ இப்போ இந்த இமெயில் ஐடிங்கிறத நான் கொஞ்சம் சிறு சிறுஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அந்த வெப்சைட்டுங்கிறதுக்கு வெப் கூட தேவையில்லை இந்த வெப்சைட்டோட நேம் மட்டும் இருந்தால் கூட இப்போ டபிள்யூ டபிள்யூட்டு ஆரம்பிக்கிறாங்க கண்டிப்பாக அது வெப்சைட்டு இருந்தால் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் அதே போட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த ஆஃபருக்கும் அந்த வெக்டரை வந்து கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுக்கிட்டு இதை கொஞ்சம் சென்டர் பண்ணிக்குவோம் லோகோ எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் சென்டர் பண்ணிக்குவோம் இப்போ அந்த ரெக்டாங்குலரை வந்து நான் வந்து சென்டர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த சென்டரில் தான் இந்த சர்வீசஸ்ன்ற இதெல்லாம் கொண்டு வர போகிறோம் அதனால் நான் கொஞ்சம் சென்டர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த நியூ இயர் ஆஃபர் அப்படிங்கிறத நான் வந்து நியூ இயர் அப்படிங்கிறத தனியாகவும் ஆஃபருங்கிறத தனியாகவும் ரெண்டாக வச்சு இந்த இடத்துல செட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து அது பிளாக் கலரில் இருக்குது அதோடய கலர் மாத்திரம் தான் நமக்கு விசிபிலிட்டி இருக்கும் அதனால் இப்போ நான் ஒயிட் கலருக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து சிங்கிள் கலரில் வந்து பிளாக்கில் தான் வச்சு பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ப்ரிண்டிங்கு போகும்போது தான் அது என்ன கலர் வேணுமோ அவங்க ப்ரிண்ட் பண்ணிக்குவாங்க இப்போ கலர் கொடுத்து அதனால் பிளாக் கலர்லேயே நம்ம வச்சு பண்ணுறதுனால இப்போ ஒயிட்டு பிளாக் இது ரெண்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு நல்ல ஸ்டைலிஷ் பாண்டு வந்து ஆஃபருங்கிறது இப்போ தெரிகிறதுக்காண்டி ஒரு ஸ்டைலிஷில் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் அந்த ஒரு ஸ்டைலிஷ் ஃபாண்டு செலக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இந்த ஃபாண்டு ஓரளவு மேட்ச் ஆகும் இப்போ இந்த ஃபாண்டு ஓகே தான் இப்போ இதுலேருந்து இன்னொரு காப்பி எடுத்து நான் எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃபர் அப்படிங்கிறத நான் இங்கே ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ தேர்ட்டி பெர்சன்டேஜ் ஆஃபருங்கிறத தேர்ட்டி பெர்சன்டேஜ் நியூ இயர் ஆஃபர் அப்படின்னு நான் கரெக்டாக செட் பண்ணிட்டேன் கியூ இப்போ தேர்ட்டி பர்சன்ட் நியூ இயர் ஆஃபர் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த அட்ரஸோட ஃபாண்டு கொஞ்சம் நான் சேஞ்ச் பண்ணலாமான்னு கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்குறேன் அட்ராக்டிவாக ஏதாவது ஃபாண்டு வைக்க முடியுமா அப்படின்னு எந்த ஃபாண்டு நல்லாயிருக்கு உங்களுக்கு எந்த ஃபாண்ட் நல்லாயிருக்கோ அதை கூட சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு சாம்பிளுக்கு தான் பண்ணுறேன் இதே தான் பண்ணோம் அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் வந்து டிசைனிங்கிறது எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அட்ரஸ்ங்கிறப்ப நீங்கள் வந்து ஒரு ஏரியல் ஃபாண்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இனிக்கான நல்லா தெரியக்கூடிய பளிச்சின்னு தெரியக்கூடிய ஃபாண்டு வந்து யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் டைட்டிலுக்கு அப்படிங்கிறப்ப அதாவது கம்பெனி நேம் அப்படின்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷ்லாம் வந்தால் அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல எந்தெந்த இடத்துல எந்த ஃபாண்டு யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ இந்த நியூ இயர் ஆஃபர்ன்ற இடத்துல அது கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷ் ஃபாண்ட் இருந்தால் தான் அது கொஞ்சம் எடுத்து கொடுக்கும் ஸோ எந்த இடத்துல எந்த ஃபாண்டு யூஸ் பண்ணணுமோ அந்த அது தகுந்த மாதிரி நம்ம அந்த ஃபாண்டு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ நான் அந்த ஏரியல் ஃபாண்டே வச்சுட்டேன் இதுவே நமக்கு கரெக்டாக தான் செட் ஆகுது ஏரியல் ஃபாண்டை வச்சுட்டு அந்த இமெயில் ஐடியும் ஃபோன் நம்பரை மட்டும் கொஞ்சம் ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அதோடய வித்தை மட்டும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்கேன் கம்மி பண்ணிட்டு
இப்போ வந்து நமக்கு அட்ரஸ் எல்லாமே கரெக்டாக செலக்ட் ஆகி செட் ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த ரெக்டாங்குலர் கொஞ்சம் வந்து நான் சின்னது பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து இவ்வளோ பெருசு தேவையில்லை அதாவது சர்வீஸுங்கிறது ஒரு ரெண்டு வேர்டு தான் அதனால் இவ்வளோ பெருசு தேவையில்லை அதை நான் கொஞ்சம் கார்னரை கொஞ்சம் நான் கார்னர் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்தேன் பட் இந்த வருஷம் அந்த கார்னர் பண்ணுறது இதனால் இது இல்லை நான் வந்து சிசி தான் அதிகம் யூஸ் பண்ணுவேன் இது சிஎஸ் சிக்ஸு அதனால் இதில் இல்லை சிசியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்னர் எஜஸில் கொண்டு போய் அந்த ஏ டூவில் கிளிக் பண்ணி வச்சாலும் அது கரெக்டாக கா அந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டு காட்டும் ஆங்கர் பாயிண்ட்லேயே இந்த கர்வ் பண்ணுற மாதிரி காட்டும் ஸோ இதில் அந்த ஆப்ஷன் வரல இப்போ அவர் சர்வீஸுங்கிறத நான் கரெக்டாக அந்த இடத்துல செட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அந்த பாண்டு கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் போல்டாக தெரியணும் அப்படிங்கிறதுனால பாண்டு பெருசு பண்ணிவிட்டு அந்த ரெக்டாங்குலரை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து இதில் வந்து ஏரியில் வந்து பிளாக் ஏரியல் பிளாக்குங்கிற அந்த போல்டு காமிக்கிற மாதிரி அந்த ஃபாண்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ வந்து அலைன்மெண்ட் டூல் யூஸ் பண்ணி எல்லாத்தையுமே ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணி அலைன்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் சென்ட் அலைன்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அலைன்மெண்ட் டூல் யூஸ் பண்ணி சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட் பண்ணால் இது வந்து ரெண்டும் சென்ட்ரல் ஆகிடும் இப்போ வந்து அந்த சர்வீசஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ அந்த சர்வீசஸ்லாம் நம்ம அதுக்கு ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வந்து செட் பண்ணணும் இப்போ இது வந்து மொத்தமாக கூட இப்படி செட் பண்ணலாம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம நம்ம ரெண்டாக பிரித்து கூட செட் பண்ணலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்க மாதிரி தெரியல மொத்தம் இப்போ கஸ் எது கரெக்டாக செட் ஆகுதோ அந்த ஃபாண்டை செட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ இந்த ஃபாண்ட் ஓரளவுக்கு கரெக்டாக செட் ஆகுது இப்போ வந்து இதோட ஃபாண்டோட சைஸ் வந்து ஒரு ஒன் சிக்ஸ் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் கொடுத்துட்டு இப்போ செட் பண்ணேன் ஓரளவு கரெக்டாக இருக்குது இப்போ இதில் வந்து ஃபுல்லாக இருக்கிறது வந்து அதிகமாக இப்போ கேப் வர மாதிரி தெரியுது அதனால் நான் இப்போ இதை டபுள் ரெண்டு சைடு போடலாம்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து ரெண்டாக போடுறேன் அதனால் இதை கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிவிட்டு ஒரு சைடு ஒரு அஞ்சு நேமும் இன்னொரு சைடு இன்னொரு அஞ்சு சர்வீசஸும் போடலான்னு இருக்கேன் ஸோ இப்போ அதை கரெக்டாக செட் பண்ணுறேன் ரெண்டும் ஒரே சைஸு இப்போ அந்த ஐட்ராப் டூலாக எடுத்துகிட்டு இப்போ நீங்கள் ஒரு இதை ஆல்ட்டை கிளிக் பண்ணி அதுலேருந்து எடு காப்பி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஐட்ராப் டூலை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் எந்த ஃபாண்டு மேலே கிளிக் பண்ணுறீங்களோ அதோடய ஃபாண்டு வித்து எல்லாமே அது அப்படியே செலக்ட் ஆகிரும் ஸோ அதுதான் ஷார்ட்கட்டு ஐட்ராப் டூலுக்கு ஐ ஷார்ட்கட்டு இப்போ வந்து அதில் வந்து ஒரு பாயிண்ட்டு பாயிண்ட் கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்கும் ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டு அதனால் வந்து நான் இதை வந்து நெட்டில் டவுன்லோட் பண்ணி வெக்டார் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ட்ரேஸ் எடுத்து இப்போ ஒன்று ஒன்றையும் அதுலேருந்து கண்ட்ரோல் ஒன்றுதை இழுத்து ஒன்றுதை அதுலேருந்து ஆல்ட்ரு பிடிச்சி இழுத்து வச்சுட்டு கண்ட்ரோல் டி போட்டோம்னா அதில் அடுத்தடுத்த அது லாஸ்ட் எது செஞ்சோமோ அதாவது அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து காப்பி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம எல்லாதையும் அலைன்மெண்ட் டூலை பிடிச்சி அலைன் பண்ணிவிட்டோம்னா இப்போ கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ அதை எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஆல்ட்டை பிடிச்சி அப்படியே நம்ம ஒரு கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணோம்னா அதுலேருந்து ஒரு காப்பி வந்துடும் எல்லாத்துலேயுமே இப்போ நம்ம கரெக்டாக வந்து அவர் சர்வீசஸ் வந்து செலக்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம வந்து அவர் சர்வீசஸ் கொடுத்தோம் வி ஆல்சோ ப்ரொவைட் அனதர் சர்வீசஸ் வெப் சர்வீசஸும் இவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து கீழே எடுத்து டைப் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம அலைன்மெண்ட் உள்ள வச்சு அதை சென்ட்ராக அலைன்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ராக வச்சுட்டு இப்போ அந்த அதே மாதிரி அஞ்சு பாயிண்ட் வச்ச மாதிரியே இதையும் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்குது நம்ம வந்து இதை அதே மாதிரி பண்ணாமல் இதை வந்து ஃப்ளாட்டாகவே அஞ்சு டிசைன் அஞ்சு சர்வீஸையும் ஃப்ளாட்டாகவே வர மாதிரி பண்ணாலே கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அது ஒரு மாடல் இது ஒரு மாடல் மாதிரி எல்லாமே ஒரே மாதிரி பண்ணாமல் இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து இப்போ அது ஃபுல்லாக இருக்குது அதனால் அந்த எஸ்யூவை கருத்து எஸ்யூ மார்க்கெட்டிங்கிறது கூட தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் நமக்கு எவ்வளோ எப்படி அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இதை வந்து மாற்றிக்கலாம் கண்டென்ட்டை டிசைன் கண்டென்ட்டை
இப்போ இது வந்து என்னோடய ஓன் இதனால நான் வந்து மாற்றிக்கிறேன் இப்போ கஸ்டமர் எதுவும் கண்டென்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அதை மாற்ற முடியாது அது அந்த கண்டென்ட்டை எந்த இடத்துல கரெக்டாக செட் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செட் பண்ணி டிசைன் பண்ணிக்கிறது தான் கஸ்டமர் கொடுக்குற எல்லா கண்டென்ட்டையும் இது எப்படி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் டிசைனோட அப்படின்றதுல தான் இருக்க ஒரு டிசைனரோட திறமை இப்போ அதுக்கு நான் வேறு ஃபாண்டு செலக்ட் பண்ணுறேன் வி ஆல்சோ ப்ரொவைட் வெப் சர்வீசஸ்ங்கிறதுக்கு நான் வேறு ஒரு ஃபாண்டு செலக்ட் பண்ணுறேன் நல்ல ஒரு கோல்டான ஃபாண்டு வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த சர்வீசஸ் வந்து அதே மாதிரி ஒரு புல்லட் மார்க் அந்த ஸ்டாரை வந்து ஆல்ட்ரை பிடிச்சி கிளிக் பண்ணி ஒரு காப்பி எடுத்துக்கிறேன் எல்லாத்துலேருந்தும் இப்போ எல்லாத்தையும் காப்பி எடுத்து கரெக்டாக செட் ஆகிடுச்சு இந்த அந்த இதுக்கு போல்டான லெட்டருக்கு வந்து அண்டர்லைன் கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்கும் எல்லாமே ஒரே மாதிரி கொடுக்காம ஒன்று ஒன்று ஒரு டிஃப்ரெண்டாக கொடுத்தா ஓரளவு கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் நான் அதை அண்டர்லைன் கொடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ ஒரு சர்வீசஸ்ங்கிறது அது எல்லாத்தையுமே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் டவுன் சைடு வச்சுட்டா கரெக்டாக இருக்கும் சென்டர் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ இந்த அட்ரெஸ்ஸு ஃபோன் நம்பரு இமெயிலு எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஆஃபர் அதையும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறோம் இப்போ எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு பெருசு பண்ணால் தான் ஈவனாக எல்லாமே செலக்ட் ஆகும் ஷிஃப்டையும் ஆல் டைம் பிடிச்சிக்கிட்டு நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணோம்னா அது கொஞ்சம் பெருசாக கரெக்டாக ஈவனாக வரும் ஸோ இவ்வளோதான் சிம்பிளாக வந்து நம்ம வந்து ஒரு சிங்கிள் கலரில் வந்து ஒரு ஏஃபை நோட்டீஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் எதில் எதுவும் புரியலை அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த ஏஃபை நோட்டீஸோட ஒர்க்கிங் ஃபைல் வந்து இந்த வீடியோட லாஸ்டில் எண்டில் பாஸ்வேர்டு இருக்குது அந்த பாஸ்வேர்டு போட்டிங்கன்னா கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் அங்கே அதுக்கான லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்கில் போய்ட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த ஃபைல் தேவைன்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி